buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de producción en Ableton Live conmigo con Rubel en vkundergroundrecords.com y bueno, ha habido un largo paréntesis estos días, hemos estado trabajando en el estudio y demás y preparando algo muy especial que es un tema de Deep Progressive House en el estilo de Guy J que bueno, os vamos a explicar un poquito los truquillos y, y cómo funciona Así que nada, vamos a ello y vamos a abrir con el proyecto, como siempre, muy organizadito, ¿ves? y contamos con un total de 16 canales, tenemos el sidechain, como siempre, para poder controlar lo que sería bombeo del bajo y que no colisionen frecuencias de, que sería el kick, que es un kick bastante sencillo, un poquito de Q simplemente, y lo ponemos en mono. ¿Vale? No tiene nada más. ¿vale? Simplemente hay que elegir un buen sample. A continuación tenemos el grupo de los graves con un sub, hecho con un operator, sine wave y pulso. Bien filtrado con el, este MS2, que es el MS20, y con este de envelope, ¿vale? con un poquito de ataque recortamos un poquito los graves y como ya está eh, en inicio ya estaría eh, filtrado más filtro ¿vale? simplemente el patrón del sub es muy sencillo ¿vale? la misma nota que se repite y luego tenemos un bajo más alto, este, que si nos hace una progresión de notas. Sería esto. Y lo único que haríamos aquí sería añadir los efectos de audio para controlar un poquito la dinámica el conocido sidechain y un utility más mono en 150 hercios en conjunto con el kick luego venimos a este estilo de música se caracteriza sobre todo por, el, por las capas el layering, ¿vale? tenemos tres sonidos de clap ahí, no, ahí, aquí ¿vale? que los vamos a combinar con un patrón relativamente sencillo para conseguir más texturas. Vale, patrón sencillo que añade un poquito más de... Por otro lado tenemos estas percusiones, ¿vale? Que son unos bongos con este patrón, muy sencillo. Suena tal que así. Procesamiento muy sencillo, un poquito de saturación, reducción de calidad, un poquito de EQ y más o menos. A continuación tenemos unos hats, igual el, tenemos dos patrones distintos, el, el primero sería más de unos hi-hats cerrados y conforman. este patrón más rápido que si le añadimos lo que serían los hats más abiertos vale, aquí simplemente hemos añadido un poquito de ruido extra para hacerlo un poquito más lleno vale, 
simplemente es un vocoder y un LCO en modo random que controla la cantidad de release. ¿Vale? Luego tenemos unos acordes que se hace con el preset How Goes For, ah, How Goes For To Go de Ableton Live, ¿vale? Tercera, séptima y una octava por debajo. No, no, estos no son los grados, ¿vale? Sino el número de, setim, de semitonos. ¿Vale? Con el preset de órgano, ¿vale? Que es este. Sí. Que es que estoy aquí con los solos y... ese rollo house en este sonido en el que simplemente se trata con un poquito de warmer y un poquito de eco él ya tiene un phaser un delay y un reverb vale que lo podemos ajustar aquí al gusto Nosotros hemos creado otro patrón rítmico. ¿Vale? ¿Por qué no es un tan vivo? Porque el estilo no nos pide eso. ¿Vale? Nos está pidiendo otra cosa. Unos pads. Muy etéreos. Simplemente el Start that Dust Strings, hemos añadido una reverb muy larga, con una, un delay muy largo en, con el eco, el Preset Nostalgia el, con un buen reverb, hemos recortado muy altos y muy bajos y le hemos añadido ese Side Chain Compression, ¿vale? Para que haga ese bombeo, sube y baje. muy etéreo, ¿vale? Luego tenemos unos riffs que van a ir complementando lo que serían nuestros acordes y ese pad, ¿vale? El primero, más que un riff, son golpes que van a acompañar y dar un, una profundidad. El primero sería este, con otro órgano. Vale, con un eco al 100% muy largo. Bueno, tengo dos. Vale, de hecho, yo creo que podemos prescindir de este y va a quedar mucho mejor. Y el segundo riff, igual con un wave table, diente de sierra, con armónicos, bastante cerrado, que se va a abrir con el envelope 2, es, sí, con un decay bastante largo, ¿vale? Y luego, pues, los LFOs controlando, pues, lo que sería el warpeo de los osciladores y un poquito la, la frecuencia de apertura y de cierre. Entonces, esto ya nos da un, una profundidad bueno, este es el riff 1 el riff 2 con este eh, chorus river contamos con un arpegio
también muy etéreo. Y por último los efectos, un Chimes. Y un White Noise. Bueno, lleva automatizado el, el filtro ¿vale? de la frecuencia para hacer ese, esa subida y esa bajada. En conjunto todo suena tal que así. ¿vale? Claro, si lo tengo soleado, pues no va a funcionar. Y todo junto suena así. <música>